ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு சக்தி வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பூஜை பாத்திரத்தெல்லாம் எப்படி நல்லா பல பலன்னு வளர்க்கலான்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் வந்து நல்ல தண்ணியில் கழுவிக்கலாம் அந்த குங்குமம் மஞ்சள் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து கழுவிடலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சபீனாவும் புளியும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் புளி வந்து நல்ல பழைய புளியாக இருந்ததுன்னா நல்லா வந்து பாத்திரம் நல்லா பழிச்சுன்னு ஆகும் வேறு எதுவுமே சேர்க்க போகிறது இல்லை வெறும் புளியும் சபீனாவும் போட்டு தான் வளர்க்க போகிறேன் நம்ம எடுத்து லைட்டாக தேய்ச்சாலே போதும் நல்லா வந்து வெள்ளையாகிடும் நல்லா வந்து பார்த்துருத்தேன் நல்லா எல்லா பக்கத்துலேயும் அந்த புளியையும் சபீனாவை வச்சு நல்லா தேய்ச்சிக்கலாம் டூ வீக்ஸ் ஆனாலும் அப்படியே இருக்கும் அந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது நல்லா பளிச்சுன்னே இருக்கும் பாருங்கள் இது மாதிரி நல்லா வந்து தேய்ச்சி கழுவணும் பாருங்கள் நல்லா கழுவியாச்சு இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம நல்ல தண்ணியில் நல்லா வந்து தேய்ச்சி கழுவிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வந்து விளக்கிட்டு பாத்திரத்தை நல்லா வந்து தேய்ச்சி கழுவுனாலே அது நல்லா பழிச்சுன்னு ஆகிடும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எல்லா பிளேட்டையும் இது மாதிரி நான் வந்து கழுவிக்க போகிறேன் இப்போ இது மாதிரி இது இந்த மாதிரி பிளேட்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரத்துலாம் அந்த புளி இல்லைனா ஏதாவது எண்ணெய் பிசுக்கு இது மாதிரிலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் இது மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் வச்சு நல்லா நம்ம தேய்ச்சிக்கிட்டா நல்லா வந்து அதெல்லாம் வந்து அந்த கரெல்லாம் இருக்காது போயிடும் பாருங்கள் இப்போ இதையும் வந்து நல்ல தண்ணியிலே நல்லா வந்து கழுவிக்கலாம் இல்லை எப்படி பழிச்சுன்னு இருக்கு பாருங்கள் வளர்க்குள்ளே மட்டும் நல்லா அந்த எண்ணெய் பிசுக்கெல்லாம் எல்லாமே வந்து இந்த சபீனாவையும் புளியும் போட்டு வளர்க்குனாலே இந்த எண்ணெய் பிசுக்கெல்லாம் கூட நல்லா போயிடும் வேறு எதுவுமே போட்டு வளர்க்க வேணாம் இல்லைன்னா லெமன் கூட வச்சு நம்ம இது மாதிரி நல்லா வந்து இந்த சபீனாவை வச்சு தூட்டு வளர்க்குனா கூட நல்லா வெள்ளையாக ஆகிடும் பாருங்கள் நல்லா வந்து எல்லா பக்கமும் நல்லா தேய்ச்சிக்கணும் அதுக்குள்ளெல்லாம் கூட தேய்ச்சிக்கணும் நல்லா வந்து நம்ம தேய்ச்சி விளக்கிட்டு ப்ரஷ் வச்சு நம்ம நல்லா வந்து தேய்ச்சோம்னா அந்த இதில் போய் மாட்டிகிட்டு இருக்க அந்த புளியெல்லாம் கூட வந்து நமக்கு நல்லா வந்து வெள்ளையாகிடும் வெளியே வந்துடும் ஒட்டிகிட்டு இருக்க புளியெல்லாம் இதுவாகிடும் புளி வந்து நல்ல பழைய புளி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க நல்லா வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது மாதிரி பாத்திரம் வளர்க்குறதுக்கு மட்டும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பழைய புளியில் விளக்குனா பாத்திரம் நல்லா பழிச்சுன்னு புதுசு மாதிரி ஆகிடும் இப்போ இதை வந்து நல்லா ப்ரஷ் வச்சு நம்ம நல்லா தேய்ச்சிக்கலாம் அப்போ தான் அதில் ஒட்டிகிட்டு இருக்க அந்த புளி வந்து எல்லாமே இதுவாகும்
ஒரு ஒரு பொருளையும் ஒரு ஒரு பாத்திரத்தையும் நம்ம நல்லா வந்து விளக்கிட்டு நல்லா வந்து கழுவி வச்சுக்கிட்டா பளிச்சுன்னு இருக்கும் இல்லைன்னா நம்ம வந்து தேய்ச்சதோட அந்த இது வந்து போயிட்டு அப்படியே அதில் பிடிச்சிக்கும் படிஞ்சு போயிடும் அதனாலே வந்து ஒரு மாதிரி கலர் வந்து டல்லாகிடும் அதனால் ஒன்று ஒன்றா வந்து விளக்கிட்டு ஒன்று ஒன்றா கழுவிட்டா அப்படியே நல்லா வந்து தேய்ச்சி கழுவுனா பளிச்சுன்னே இருக்கும் இப்போ இதையும் வந்து நம்ம நல்லா நல்ல தண்ணியில் நல்லா கழுவிக்கலாம் இதுக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது அதை மட்டும் நம்ம நல்லா கரெக்டாக வந்து பண்ணால் நல்லா வந்து பளிச்சுன்னு ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லா பாத்திரத்தையும் நல்லா வந்து கழுவியாச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம நல்லா வந்து ஒரு துணி வச்சு நல்லா வந்து தொடச்சிடணும் இந்த தண்ணியே இருக்கக்கூடாது அந்தளவுக்கு நல்லா நம்ம தொடச்சிட்டோன்னா பாத்திரம்லாம் நல்லா வந்து பளிச்சுன்னு ஆகிடும் இல்லைன்னா இந்த தண்ணியெல்லாம் நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்தா கூட என்ன ஆகுனா இந்த தண்ணியெல்லாம் அப்படியே புள்ளி புள்ளி புள்ளியாக ஆகிடும் அது வந்து ஒரு மாதிரி கருத்து போன மாதிரி ஆகிடும் உடனே நம்ம நல்லா தொடச்சி வச்சிட்டோன்னா பாத்திரம் அப்படியே நல்லா பளிச்சுன்னு ஆகிடும் அந்த தண்ணி படுறதுனாலே வந்து அது வந்து இது மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ இது மாதிரி நல்லா வந்து தொடச்சிக்கலாம் பாருங்க இப்போ நான் எல்லாத்தையும் நல்லா தொடச்சியாச்சு இப்போ மஞ்சள் குங்குமம் வச்சுக்கலாம் மஞ்சளில் வந்து கொஞ்சமாக பன்னீர் கலந்து நம்ம வச்சு கலந்துக்கிட்டோன்னா தண்ணிக்கு பதிலாக நல்லா வந்து வாசனையாக இருக்கும் காமாட்சியம்மன் விளக்கு பின்னாடியெல்லாம் வந்து குங்குமம் வைக்கணும் ஏன்னா பூமாதேவி இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் அதுக்கு பின்னாடிக்கும் வச்சுக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ பளிச்சுன்னு சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து தாழம்பு குங்குமம் நல்லா வந்து அந்த குங்குமம் வைக்கும் போதே நல்லா வந்து அந்த வாசம் வந்து அப்படி வரும் இது மாதிரி நம்ம கழுவி நல்லா தொடச்சி வச்சோம்னா ஒரு பத்து நாளுக்கு வந்து பா பூஜை பாத்திரத்தை நம்ம எடுத்து திரும்ப கழுவுணுன்னே இல்லை அந்தளவுக்கு நல்லா பளிச்சுன்னே இருக்கும் பெரிய ப்ளஸ் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நல்லா வந்து அந்த ஈரம் இல்லாமல் நல்லா தொடச்சி வச்சுக்கணும் இப்போ இது மாதிரியே நான் வந்து எல்லா பாத்திரத்தையும் மஞ்சள் குங்குமம் வச்சாச்சு பாருங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பழிச்சுன்னு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சேனலுக்கு